আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম ট্রান্সফর্মার কি এবং ট্রান্সফর্মারের ট্রান্স রেশিও কী জিনিস স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার আবার স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে কোন তারটা মোটা হতে হবে বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে কোন তারটা চিকন হতে হবে এই ব্যাপারগুলো আমরা দেখেছিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে ট্রান্সফর্মারা ট্রান্সফর্মার আমরা কেন ব্যবহার করি এর প্রয়োজনীয়তা কোথায় আমরা জানি যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং আমাদের বাসা বাড়িতে আসতেছে এবং সেই বিদ্যুৎটা আমরা ব্যবহার করছি খুব ভালো কথা কিন্তু মাঝখানে ট্রান্সফর্মার রাখা হচ্ছে এবং এই ট্রান্সফর্মার কখনো উচ্চ ভোল্টেজকে নিম্ন ভোল্টেজে পরিণত করতেছে আবার কখনো নিম্ন ভোল্টেজকে উচ্চ ভোল্টেজে পরিণত করতেছে এর প্রয়োজনীয়তা আসলে কোথায় কেন আমরা উচ্চ ভোল্টেজকে নিম্ন এবং নিম্ন ভোল্টেজকে উচ্চতে পরিণত করছি এর আগের ভিডিওতে আমি এটা নিয়ে একটু কথা বলেছিলাম যে যখন দূরবর্তী কোনো জায়গা থেকে বিদ্যুৎ আসে হুম দূরবর্তী জায়গা থেকে যখন কোনো বিদ্যুৎ আসে বিদ্যুৎকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয় এবং আমরা জানি প্রত্যেকটা পরিবাহী বা তারের মধ্যে রোধ থাকে এবং বিদ্যুৎকে অবশ্যই সেই রোধকে অতিক্রম করে আসতে হয় যখন রোধকে অতিক্রম করে তখন এই রোধকে অতিক্রম করার জন্য কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে যায় দ্যাট মিন্স কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি নষ্ট হয়ে যায় প্রশ্ন হচ্ছে শক্তির তো সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই তাহলে কিভাবে নষ্ট হচ্ছে আসলে বিদ্যুৎ শক্তিটা তাপ শক্তি উৎপন্ন করছে অর্থাৎ রোধকে অতিক্রম করার জন্য কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তি উৎপন্ন করতেছে রোধকে অতিক্রম করতেছে এবং আমাদের কাছে আসতেছে এই যে বিদ্যুৎটা তাপ শক্তি উৎপন্ন করতেছে আমরা কি আসলেই চাইছি আমাদের বিদ্যুৎটা তাপ শক্তি উৎপন্ন করুক আমাদেরকে তাপ শক্তি দরকার ছিল না তো তাহলে দূরবর্তী কোনো জায়গা থেকে বিদ্যুৎ আনার সময় বৈদ্যুতিক ক্ষমতা যেটা সেটা যেন নষ্ট না হয় সেই জন্য আসলে উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ নিয়ে আসা হয় ব্যাপারটা কেমন যে আমরা একটু ইকুয়েশন জানি পি ইকুয়াল ভি আই ইকুয়েশনটা একটু বোঝার চেষ্টা করো যে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে ভোল্টেজ এবং তরিৎ প্রবাহ মাত্রা অর্থাৎ কত ভোল্টেজে তাকে পাঠানো হচ্ছে এবং কি পরিমাণ তরিৎ আসতেছে এখন এই ইকুয়েশনকে নিশ্চয়ইভাবে লেখা যায় পি বাই ভি ইকুয়াল আই যার অর্থ এটা দাঁড়াই যে ভোল্টেজ যদি বাড়ানো হয় তাহলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কমবে এখন ভোল্টেজ বাড়িয়ে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কেন আমরা কমাচ্ছি ওকে ভালো এতটুকু শেয়র যে বিদ্যুৎ যখন আসতেছে তারের মধ্য দিয়ে হুম তখন তাপ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে কি পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তাপ এক ধরনের শক্তি রাইট তো শক্তি যদি হয় তোমরা এটা জেনেছিলে আই স্কোয়ার আর টি রাইট এটা সম্ভবত চলতরি তোধ্যায় হুম চলতরি তোধ্যায় এটা আমরা দেখেছিলাম যে এটা হচ্ছে কাজ বা শক্তি যেহেতু বিদ্যুৎ নষ্ট হচ্ছে তাপ শক্তি উৎপন্ন করে সেহেতু আমরা এখানে লিখলাম কিউ অথবা লেখা যেতে পারে এইস আমরা এইস লিখে দিলাম এইস ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর টি এখন একটু ভালো করে চিন্তা করো তো যে এই যে তাপ শক্তি কি পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে সেটা কার ওপর ডিপেন্ড করছে সেটা ডিপেন্ড করছে কি পরিমাণ তরিৎ আসতেছে তার ওপরে পরিবাহীর রোধ কত তার ওপরে এবং কতক্ষণ যাবৎ তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে দ্যাট মিন্স সময়ের ওপরে এখন এই যে আমার বিদ্যুৎটা তাপ শক্তি উৎপন্ন করছে এবং নষ্ট হচ্ছে আমার দরকার হচ্ছে এই তাপ শক্তি দেখো প্রত্যেকটা পরিবাহীর মধ্যে তো রোধ থাকেই তার মানে কিছু পরিমাণ তরিৎ ওই রোধকে অতিক্রম করতে নষ্ট হবে সেটা আমি কোনোভাবেই কমাতে পারছি না সেটা আমি একেবারেই জিরো করতে পারব না কিন্তু আমি চেষ্টা করব যেন তাপ শক্তির পরিমাণটা খুব কম উৎপন্ন হয় আমার বিদ্যুৎটা যেন খুব কম পরিমাণ নষ্ট হয় রাইট তো এই যে তাপ শক্তি যে পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে সেটা ডিপেন্ড করে কি পরিমাণ তরিৎ আমার পরিবাহের মধ্য দিয়ে আসতেছে সেটা ওই পরিবাহীর রোধ এবং সময় কতক্ষণ যাবৎ তরিৎ আসতেছে এখন এই টিটা তো আসলে কমানো যাবে না কারণ যদি তুমি টিটা কমাও অর্থাৎ কতক্ষণ যাবৎ তরিত আসবে এই এই সময়টা যদি কমাও তাহলে তো সেটা লোডশেডিং হয়ে যাবে বিদ্যুৎ অফ করে রাখতে হবে তার মানে এটা কমানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না নর্মালি তুমি রোমের মধ্যে লাইট জ্বালাচ্ছ হুম ওখানে রোদ অতিক্রম করতে রোদকে অতিক্রম করতে কিছু পরিমাণ তরিত নষ্ট হচ্ছে খুব ভালো কথা তো তুমি সুইচ অফ করে দিলা তাহলে বিদ্যুৎকে আর রোদকে অতিক্রম করতে হলো না তো কি লাভ হলো তুমি তো বিদ্যুৎই পাচ্ছ না তাহলে টিটা কমানো বুদ্ধিমানের কাজ নয় এখন এসো আই এবং আর আই অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহ মাত্রা যদি কমানো যায় একটু ভালো করে দেখো যদি বিদ্যুৎকে উচ্চ ভোল্টেজে পাঠানো হয় তাহলে প্রবাহ মাত্রা কি হবে কমবে 
রাইট তাহলে বিদ্যুৎ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেখান থেকে আমরা বিদ্যুৎকে উচ্চ ভোল্টেজে পাঠাবো যখন উচ্চ ভোল্টেজ দেওয়া হবে তখন প্রবাহমাত্রা যাবে কমে যখন আয়ের মানটা কমবে তখন এই তাপশক্তি যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তার পরিমাণটাও কিন্তু কমে যাবে রাইট তাহলে এই ট্রান্সফর্মারের ব্যাপারটাই হচ্ছে উচ্চ ভোল্টেজকে কখনো নিম্ন এবং নিম্ন ভোল্টেজকে উচ্চ ভোল্টেজ সেটা প্রয়োজন অনুসারে করা হয় রাইট তো এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কিন্তু ট্রান্সফর্মারের কি কাজ বা কি কাজে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় সেটা আমরা দেখিনি এই ভিডিওতে আমি ট্রান্সফর্মারের কাজ নিয়ে একটু কথা বলবো একটু দেখো যে সাপোজ এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এটা হচ্ছে গ্রাহক পর্যায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সাধারণত গ্রাহক পর্যায় বা বাসা বাড়ির দূরত্বটা অনেক বেশি হয়ে থাকে ধরলাম সেটা দুশো কিলোমিটার এবং এতটুকু পথ যখন বিদ্যুৎ এতটুকু পথ যখন এই তরিতটা পাড়ি দিয়ে আসবে তখন কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হবে সেই কোন সূত্র দিয়ে তাপশক্তির হিসাব করা হয় এইস ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর টি রাইট তো এখানে যদি আমরা কোনোভাবে আয়ের মানটা কমানে কমাতে পারি তাহলে কিন্তু এই তাপশক্তির মানটাও কমে যায় তো আমরা দেখলাম একটু আগেই যেটা আমরা দেখলাম পি ইকুয়াল ভি বাই সরি ভি আই তো এই জায়গা থেকে আমরা পি বাই ভি ইকুয়াল আই হয় তার মানে ভোল্টেজ যদি ভোল্টেজ যদি বাড়ানো হয় তাহলে আইটা কমবে আর আই যদি কমে তাহলে উৎপন্ন যে তাপশক্তি তার পরিমাণও কমবে আর তাপশক্তি কোথা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে যার অর্থ এই যে আমার বিদ্যুৎ নষ্ট হবে কম খুব ভালো কথা তো আমি এই জন্য কি করলাম এখান থেকে আমি উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎটা তৈরি করলাম উচ্চ ভোল্টেজে আমি বিদ্যুৎকে পাঠালাম এখন আমি ধরে নিলাম এই তারের মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎটা প্রবাহিত হচ্ছে তখন এখানে ভোল্টেজ দেওয়া ছিল পাঁচ হাজার ভোল্ট অর্থাৎ পাঁচ হাজার ভোল্ট দিয়ে এত বেশি ভোল্টেজ দিয়ে বিদ্যুৎকে পাঠানো হচ্ছে ওকে আমি এর আগে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ভোল্টেজ কি ইলেকট্রনের প্রতি একটা প্রেশার ইলেকট্রনকে প্রেশার দিলে ইলেকট্রন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় এবং সেটাকেই বলি আমরা মূলত বিদ্যুৎ প্রবাহ এটা যে কোনোভাবে করা হতে পারে একটা ব্যাটারি দ্বারা ইলেকট্রনকে প্রেশার দেওয়া হতে পারে ওটা ওটা যাই হোক এখন এই যে পাঁচ হাজার ভোল্ট নিয়ে বিদ্যুৎটা আসতেছে গ্রাহক পর্যায়ে আমাদের বাসা বাড়িতে কিন্তু একটা বাল্ব জ্বলবে বা টিভি জল টিভি টিভি চলবে তো ওগুলো ওগুলো চলতে গেলে কিন্তু বেশি ভোল্টেজ দরকার হয় না যেমন একটা বাল্বের গায়ে লেখা থাকে যে দুইশো বিশ ভোল্ট রাইট তোমরা দেখে থাকবা বাল বাল্বের গায়ে লেখা থাকবে যে দুইশো বিশ ভোল্ট ষাট ওয়াট বা যেটাই হোক দুইশো বিশ ভোল্ট চল্লিশ ওয়াট এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে ওই বাল্বকে যদি তুমি দুইশো বিশ ভোল্টে সংযুক্ত করো তখন সে ভালো কাজ করবে তো এখন যদি পাঁচ হাজার ভোল্ট নিয়ে বাল্বের সাথে লাগিয়ে দাও বাল্ব তো ভালো কাজ করবে না ব্লাস্ট করবে ফেটে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তাই তো তাহলে এই উচ্চ ভোল্টেজ আসলো কিন্তু আমি যদি বাসা বাড়িতে বাসা বাড়িতে বাল্ব জ্বালাতে চাই বা টিভি চালাতে যাবে ফ্যান চালাতে চাই তাহলে ভোল্টেজটাকে কিন্তু আমার কমাতে হবে ঠিক এই জন্য আমি এখানে একটা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করলাম এটা কি ট্রান্সফর্মার হবে আমার কি করতে হবে ভোল্টেজটাকে কমাতে হবে রাইট ভোল্টেজটাকে কমাতে হলে আমি কি ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করব স্টেপ ডাউন আমি এর আগের ভিডিওতে কিভাবে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার তৈরি করে কিভাবে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার তৈরি করে আমি দেখিয়েছিলাম এবং আমি কিন্তু সেটা মুখস্থ করাইনি সূত্র থেকে দেখিয়েছিলাম যে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারের কোন কুণ্ডলিতে পাক সংখ্যা বেশি হবে কোন কুণ্ডলিতে স্টেপ ডাউনে কোন কুণ্ডলিতে পাক সংখ্যা কম হবে এগুলো আমি সূত্র থেকে দেখিয়েছিলাম আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমার আগের ভিডিওটা দেখে এসো যদি এগুলো ভালো বুঝতে চাও তো আমি কি করলাম স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করলাম এবং এই পাঁচ হাজার ভোল্টকে আমি করে দিলাম দুইশো বিশ ভোল্ট তার মানে হচ্ছে ট্রান্সফর্মার কেমন ছিল দেখতে এমন ছিল রাইট তার মানে এই পাশ দিয়ে পাঁচ হাজার ভোল্ট পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট প্রবেশ করবে আর এখানে সেটা হয়ে যাবে দুইশো বিশ তার মানে কি আমার ভোল্টেজ কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে তার মানে আমি এখানে কি করলাম একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করলাম তাহলে বাসা বাড়িতে বাসা বাড়িতে ব্যবহার করার জন্য কোন ট্রান্সফর্মার দরকার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার দরকার কারণ পান পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট নেওয়ার জন্য তোমার বাল্ব নেই রাইট তো আমি এটা দুইশো বিশ করে দিলাম তারপর বাসা বাড়িতে গেল বাল্ব চলতেছে হয়তো টিভি চলতেছে এখন দেখা গেল যে আমার একটা ফ্রিজ রয়েছে বাসায় একটা ফ্রিজ রয়েছে এবং তার জন্য দরকার হয়তো ছয়শো ভোল্ট কত ছয়শো ভোল্ট আমার বাসায় ঢুকতেছে কত এ পাশতে ঢুকতেছে কত দুইশো বিশ কিন্তু আমার ফ্রিজ চলার জন্য কত দরকার ছয়শো ভোল্ট দরকার এখন আমি কি করব যেমন এই তারের এখানে তো কিছু বাল্ব চলতেছে রাইট দুইশো বিশ ভোল
ফ্রিজ এই তার দিয়ে কত আসতেছে দুইশো বিশ আসতেছে কিন্তু দুইশো বিশ দিয়ে আমার ফ্রিজ চলবে না ফ্রিজের জন্য কি দরকার আমার ছয়শো ভোল দরকার ঠিক আমি এই জায়গায় কি করব একটা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করব এই ট্রান্সফর্মার কি করবে দেখো তো ভোল্টেজটাকে কী করতে হবে আমার ছয়শো করে দিতে হবে দুইশো বিশ থেকে ছয়শো করে দিতে হবে সুতরাং এই ট্রান্সফর্মার হবে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার রাইট স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার কি করবে দুইশো বিশ ভোল্টকে নিয়ে সেটাকে ছয়শো করবে তারপর ফ্রিজের মধ্যে প্রবেশ করাবে তাহলে আমার কি হয় ফ্রিজটা এখন ভালোভাবে চলবে এখন তুমি যদি তুমি যদি এমন করো যে আমি বাসা বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে বাসা বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে আমি একটা কারখানা চালাবো তো কারখানাতে তো কলকারখানায় তো আরও ভারী ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় রাইট অনেক বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেখানে ভোল্টেজের পরিমাণ আরও বেশি লাগবে বাসা বাড়িতে এই বাড়িতে কত ঢুকতেছে দুশো বিশ দুশো বিশ তোমার হয়তো সেটাকে করা দরকার পাঁচ হাজার ভোল্ট তুমি কী করবা জাস্ট এখানে একটা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করবা সে কম ভোল্টেজ নেবে এবং বেশি ভোল্টেজ তোমাকে প্রোভাইড করবে যন্ত্র অনুপাতে আমরা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করি এটাই ছিল মূলত ট্রান্সফর্মারের কাজ এটা হচ্ছে মূল কাজ যে অনেক দূরে থেকে যখন বিদ্যুৎটা আসে তাপশক্তি উৎপন্ন করতে কিছু পরিমাণ তরিৎ শক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই যে তাপশক্তির পরিমাণটা কার উপর ডিপেন্ড করে তরিৎ প্রভমাত্রা এবং রোধের ওপর ডিপেন্ড করে রোধ যেহেতু কমাতে পারছি না যদি আমি তামার তার ব্যবহার করি রোধ তো আর কমবে না তবে কিছু ব্যাপার আছে যেমন তারটাকে যদি একটু মোটা করা হয় সেগুলো নিয়ে আমি আগের ভিডিওতে কথা বলেছি সেদিকে আর যাচ্ছি না তো আয়ের পরিমাণটা কমানোর চেষ্টা করলাম আয়ের পরিমাণটা কীভাবে কমবে যদি ভিটা বাড়ানো হয় সেই জন্য আমরা এখান থেকে ভিটা ভোল্টেজটা বাড়িয়ে দিলাম তাহলে এখানে আয়ের পরিমাণটা কমে গেল এতে করে উৎপন্ন তাপের পরিমাণটা কমে গেল রাইট তো যখন আমি নিয়ে আসলাম যখন বাসা বাড়িতে প্রবেশ করাবো বিদ্যুৎটাকে তখন দেখছি ও মাই গড আমার তো যে বাল্ব জ্বলবে বা যে ফ্রিজ চলবে তারা তো কোনোটাই পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট নেবে না আমার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আমার কি করা উচিত এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করা উচিত যেটা উচ্চ ভোল্টেজ থেকে নিম্ন ভোল্টেজে পরিণত করবে ট্রান্সফর্মার সে উচ্চ থেকে কি করে দিল নিম্ন করে দিল এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দুশো বিশ করলো খুব ভালো কথা কিন্তু আমি তো শুধু বাল্ব ব্যবহার করব না আমি একটা ফ্রিজও চালাবো ফ্রিজের ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে ওর চলতে গেলে ছয়শো ভোল্ট দরকার হয় হ্যাঁ তাহলে এখন কি করা যায় তাহলে এখন এমন একটা ট্রান্সফর্মার দরকার যে কম ভোল্টেজ থেকে কম ভোল্টেজকে বেশি ভোল্টেজে পরিণত করবে তখন আমরা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার আমার প্রয়োজন অনুসারে কখনো স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার কখনো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করি এটাই ছিল মূলত ট্রান্সফর্মারের কাজ আমি আমার জায়গা থেকে তোমাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করলাম যদি বুঝতে না পারো ভিডিওতে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে অথবা কমেন্টে তোমরা জানাতে পারো দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকু